vemos aquí fuera es un añadido posterior. Y veis lo del medio, ¿Eh? veis esos arbotantes y demás, sería siglo XV, XVI. A ver, a ver, si yo hablo, vosotros guardáis silencio. Y cuando yo no hable, vosotros habláis. Me he quitado el micrófono, estoy haciendo un esfuerzo porque estoy formando la voz. Vamos a ver, decir algo, leches, que esto se oye también. Los escalones. Mira, Ramón. Sigue la, sigue la flecha. Sigue la flecha. Ay, qué bonito. A ver, muchachos. Pero no, pero no, no, Aquellos han quedado allí de espalda. Podéis hacerlo aquí de frente. Sonreís un poquito, lo mismo. ¿eh? Lo estropeamos. Ramón, Ramón, te lo estropeamos. Tienes una cámara muy bonita. Mari Carmen. Mari Carmen. Uy, Luis Alberto. Ay, Ramón. Qué, qué borrachín estás hecho. No te lo saques, pero... Ya verás luego cómo vais a salir. Ya, yo me estaba enterando. Lo mismo. 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 Lo
Domingo. Bueno, de momento por ahí ya vale. A ver, miráis un poquito. Mariano, esta es Mari Carmen, esta es María Luisa, esta es Mari Carmen, esta es Romy, esta es Mari Carmen, y este señor que está aquí ahora, este, este segundo, este soy yo. Pasa por delante. No, ¿qué? <ríe> Entonces, ¿cómo te voy a sacar si sales por detrás? Este es el pozo de los deseos. Si tiráis, ya no sé dónde tengo el pozo. Vamos, Luis Alberto, ánimo. Ánimo, que ya queda poco. Venga, Paco, sube para arriba. Venga, Elena, sube. El cordero, la patita. La madre del cordero. Sí, la madre del cordero. <risa> Tiene 25 metros de profundidad. Que según la cartela que hay a la derecha, fueron las mazmorras, pero eso no es cierto. Los últimos estudios que se han hecho, que han bajado espeleólogos, parece ser que hubo unas galerías que comunicaban el pozo del castillo con el pozo del claustro de la catedral. Porque Sigüenza tiene una estructura muy típica, hasta el siglo XV, de dos ciudades en una. Y en esta Puebla Alta, el castillo, las casas aledañas, con su muralla, y la Puebla Baja o Eclesiástica, la Castellana, tiene un águila que fue de Bernardo de Añez, y un castillo que fue de Pedro de Leucata. Y a la izquierda es del Cardenal Carajal, quien hace una ampliación de la plaza a finales del siglo XV, lo que corresponde a esa parte más amarilla. El edificio que tenéis detrás, que actualmente son viviendas, a finales del siglo XIV fue la posada del sol. Estas ciudades medievales necesitaban posadas para que los estudiantes que venían de fuera se pudieran alojar. Thank <laughs> you. 
y aprovechando que es una taberna, hablando de esas construcciones de casas de judíos. Es decir, un portón amplio donde está ese arco de medio punto para poder dejar a los animales en la planta baja. Lo que es esa ventana sería una puerta que daría acceso a la vivienda, a la alcoba, a la planta superior. Y este tipo de ventanal rectangular, fijaos que lo podemos apreciar en casi todas las casas. Esta de aquí, la casa que hace esquina, sabéis que los judíos van a tener su taller en su misma vivienda y van a utilizar este tipo de ventanal pues como si fuera la tienda para poner sus productos en venta. ¿vale? Iros fijando porque se puede ver casi toda la estructura, lo mismo en todas las casas. Bueno, estamos en esa parte de muralla transversal, la estructura radial, que me refiero, que el punto de arranque es el castillo, las calles se abren como los rayos del sol, quiero que os vayáis fijando según pasamos por las calles, siempre en la parte de arriba vais a ver las almenas pertenecientes al castillo, al parado, ¿vale? Es lo que me llamo yo esa estructura radial. Vamos a continuar para que lo veáis.